Yes! Ayan, yan. Hello everyone! Welcome back to my channel! It's me again, Kuya Ryan Osa Nanas Kuya Giga sa Facebook. Sa mga baga po sa ating channel, welcome po sa inyong lahat. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And push my notification bell button para bonggang, bonggang, bonggang notified ka tuwing may mga uploads ako dito sa YouTube. Ay, meron pa tayong Facebook group. It's www. Ilang W na yun? Basta tatlong W lang yun, Bess. That Facebook.com slash Kegel TV I-like and follow mo na ako sa Facebook. Ilalagay ko pa yung link sa my description down below. Dahil doon po ako madalas nag update regarding my YouTube channel. Update talaga. Napakatigas po ng pagkakasabi ko ng update mga Bess. Papasensya na ating buhok. <laughs> Dahil wala pa tayong haircut ng 3 months na Bess. 3 months na tayong walang haircut. So, mm, gusto nyo bang makita? Ayan po. <laughs> Ayan po talaga ang itsura. Nakaka... Uh, uh, besh! Ang haba na talaga ng buhok ko, besh! But anyway, guys, I... I am so, so, so excited! Ooh, English. Excited. Ang dami sa sabi, I have to film this video in English, but I cannot, besh! I cannot, besh! I cannot afford epistaxis right now. Not today, not tomorrow, but anyway guys, I'm going I'm I'm going to film a QA sit down wow. vlog. I'm very excited kasi matagal ko na tong inihintay na tong vlog na ito. Mga best. Anyway, nagpost ako last week sa Facebook na magkakaroon ako ng QA vlog pati na rin sa community community tab natin sa uh, YouTube and oh my god, natuwa ako kasi naka-receive ako ng positive responses sa inyo guys and naka-receive ako ng more than 10, more than 10 questions sa inyo guys and di ko naman in-expect na more than 10 questions kasi nag-start ako ng YouTube, actually nag-post ako guys, mag-gagawa mag, mag, uh, ako ng Q&A vlog, mag-drop kayo ng questions siguro mga tatlong questions na yung dati noon nung nag-start ako na pag- YouTube na tapos nag-ala, hindi ito yung right time para mag-start ako ng Q&A vlog pero ngayon guys, dahil meron na tayong 7,000 subscribers so ayan, nakaipon na, 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 tayo ng bangga mga questions para aking sagutin. ba? Push! So, bago tayo mag-start ng ating Q&A vlog for today, gusto ko sana sabihin sa inyo ng aking vlogs is nakakairita. Yun lang. Chara! Hindi yan. Uh, gusto ko sana i-shout out si Classic Nation. Nagpapashout out siya. Classic Nation, shout out sa'yo. I-shout kita. Classic Nation! Bago yung boses. Pakalumabas yung hiwa ko dito. Classic Nation, shout out to you. Classic Nation is actually one of my subscribers. Um, hi. Hi to you, Classic Nation. I-shout out kita. Push. Anyway, let's start. So, unay ko muna yung mga nag-comment sa aking community tab. Guys, uh, disclaimer lang, no? Kung may mga questions kayo about immigration, hindi po ako immigration officer, lalo hindi po ako immigration agent. Wala po ako pagmamayaring immigration agent guys, okay? Isa po akong registered nurse dito. Isa lang po akong registered nurse dito. Wala po akong pagmamayaring kahit anong agency dito. So, lalo hindi po ako employer best. Huwag niyo akong hanapan ng kahit anong ano dito, no? Hmm, hmm, hmm. Yung mga nagpapasponsor dito, hmm, 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 mga best. Nako, ha? Huwag niyo akong inaano-ano dyan. Mga nangungutang lalo. May nangungutang sa akin sa Facebook. Kaloka. Anyway guys, let's start. Okay. Unang una, galing kay... Guys, papasahin... Ano na, inir talaga ako. Ganyanin natin siya, Bess. Mm. Mm. Chara. O, diba? Okay ba yan? Ganyanin natin siya kaya. Mm. Hanit tayo mahalit ako. Umpisahan natin kay Christer... Christer Bailosis. Why? Pag ganun yung pangalan niya. I love it. Para siyang ano, scientific name. Guys, bibilisan ko yung mga yung, yung pagsagot ko kasi hahaba tong question and answer na to. Okay? Very speedy Gonzales lang to mga question and answer na to. So, if CA is equals to California, pak, may pamat. Crystal, accountant ka ba te? If CA is equals to California, pwede pwede na mas yung calcium, di ba? Pwede siyang Cali Canada. Thank you for ano, for for your ano. Thank you, ah, kasi nilagay mo California. Kasi, hindi ko malalaman California siya. Ang um, isipin ko, Canada. If CA is equal to California, I wish to know if there's any way. Wow! To transfer to Cali. Ah, ito mga sikip ko. Taas ko na nga to. 
if there is a way to transfer to Kali as a PHRN, PHRN, I think it is saying here, Philippine, Philippine registered nurse, not public health nurse. Public Health Registered Nurse. The Philippine Registered Nurse planning to take the NCLEX. Thank you and more power to your channel. More power to my channel! Thank you so much. Tinabog niya akong sir. Thank you. Sir. Talaga. Thank you. Anyway, Christor, thank you sa comment mo. Anyway, guys. Hindi, uh, anyway, Christor. Hindi, hindi ako taga California. Hindi ako taga US. Hindi pa ka ng Canada. Um... Pagkakalam ko sa California, tinanong ko yung friend ko, Gemma, Gemma Pascual, thank you for watching this video. Ang sabi niya sa akin, if you are from the Philippines, kailangan mo mag-take ng IELTS. Hindi ko alam kung anong benchmark nila for IELTS. Hindi ko alam kung pwede sa La Forcel Bank, pero ang sabi niya sa akin is IELTS. And if you're planning to uh, practice in California, kailangan ka mag-take ng NCLEX exam. So, ayun. Yun yung sagot niya, Besh. Pero hindi ko na alam kung ano yung mga processing nila doon, Besh. Iba ang processing ng California dito sa Canada. Ang Canada is much more intense. Kailangan pa ng bridging program. Kailangan pa ng assessment ng NNAS. Pa! Ganon. Pero kung ako sa'yo, mm, ang hirap kasi. Kung ako sa'yo, push mo yung push mo yung US. Pero mas maganda dito sa Canada. Bias ako kasi dito na ako sa Canada. Anyway, next. Galing kay Michael Aaron Jacoba or Jacoba. Hi, Sir Ryan. Wow! Sir na na naman! Sir, ang daming sir. Ang dami niya, sir. Sir, regarding NNAS forms. Sir, dami. Pangalawang sir na. Ay, pangatlo na. Sir, can I send all together my school? Is it, send mo yung school mo, Besh. Is send mo yung school mo sa, sa Canada. Sir, I can't joke lang. Joke lang, Michael. I love you. Sir, can I send all together my school? <laughs> Yun nga, send my school mo. And with my PRC forms together in an envelope just to save money. Bawal siya, Bess. Bawal. Bawal na bawal yun, Bess. Uh, both for my RP and RN applications. Thank you, sir. Ay, ay pang apat na, sir! Ah, ah, napagalina ko. Pag nag-hyper ko, naka-red bull ba ako? Hindi. Ano na? Kasi day of time. Anyway. Bakit apat na sir? Ay yung unang kong tanong sa'yo. Bakit apat? Charo. Charo. Anyway. Char lang. Um, yun nga. Bakit apat na sir? Kapaliwanan, Michael. Michael? Hala, haba yung ano vlog na to. Anyway. So, kailangan yung school mo, separate yun. Sila magsasend mismo sa NNAS. Tsaka yung PRC. Sila mismo magsasend sa NNAS. Hindi mo siya pwede pagsamay sa isang envelope at ikaw magsasend sa NNAS. Bawal yun. Diba? Pak nga eh, diba? Kailangan sila mismo para legit na legit best. Hindi pwede pagsamahin mo lahat ng mga forms as ikaw mismo magsasend. Dahil hindi nila natanggapin yun. Isipin nila is galing yung recto best. Recto. Recto bells. Mm, number, ah, uh, ito na. Next. Galing kay Ate Luz Buenaventura. Hi, kuya. Hi, kuya. Ask ko lang po, how many years yung house mortgage mo? Wow, iba siya best. Uh, 25 years to. Karamihan kasi dito is 25 years to pay. Uh, naka 2 years na ako. So, 22 years pa. So, 35 years na lola mo this year. June is my birth month, mga best. Pati ngayon ako ng happy birthday. Pwede ka sabihin ko anong day. Uh, Magka-35 mag na ako. So, 35. So, mga ano, mga 60. Mga dada-dada na ako, ganun. Pagtapos na siyang bayarin, pero ano, ashes na ako. Cremated na ako, Besh. Fully paid na yung bahay. <laughs> Next is Baya. Baya Chris. Bia. Bia Chris. Uh, advice to the students who really want to migrate or work abroad. I think yung education is the key. You know the key? Talagang mag-aaral kang mabuti. Kasi ang Canada, they value education. Although sa Pilipinas talaga, pagdating mo ng Canada, kailangan ka mag-bridging. Pero may mga ibang courses, may ibang mga subjects talaga na ina-acknowledge din naman nila or kinikredit naman nila. Pero education is very, very important. Yun lang masasabi ko. Tsaka perseverance. Hindi, um, yun lang. So kung gusto mo mag-abroad, magpunta ng ibang bansa, apply na na-apply. Go, besh, besh, go. Wag ka maging picky. Alam mo ba ako, guys? Nagpunta ako dito ng Canada. Nurse ako, registered nurse ako. Pero, 
nag nagcaregiver ako tapos na nagcaregiver ako believe it or not guys naging newspaper boy ako diba pak tapos na nasa Dubai ako guys believe it or not alam ko na kwento ko na to sa aking mga YouTube videos nagnanakaw ako ng food pero yung nakaw na slight lang tapos uh, kasi uh, nung nasa Dubai ako meron kaming common kitchen doon kasi wala akong pagkain noon guys so nagnanakaw ako ng food doon madaling araw yun na tapos uh, meron akong kasi ano yun eh bunk bed tapos meron akong uh, peanut butter, tinatak ko siya sa pilo ko as paggabi ay na kinakain ko kasi nga, peanut butter is enriched in chorba eklabu mm, energy and lola mo for the next day tapos ang kinakain ko pag wala na yung mga flatmates ko is yung kanin and then uh, noodles so sabarang car carbs so masama siya sa katawan pero doon ako nakasurvive Naka perseverance, push, education push, diba? next uh, galing naman kay what is trending in Pinas. Ano ang trend sa'yo, best? Do you consider yourself successful? Wow! Right spelling ng successful. Wow. Double C, double S. Uh, paano po ninyo na-attain yung success? More power po. Um, hindi. Hindi ko pa nakoconsider yung self kung successful. Kasi, hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. Parang feeling ko, hindi pa ito yung Gusto ko pang high level. Gusto ko pang mag, diba, uh, mag, uh, akit na nagka-cardiology na ako, nag-inflant na yun, emergency na ako. Parang gusto ko pang intensive care. Ayoko na mag-nurse practitioner, ayoko na mag-doktor, ayoko na mag, alam mo yun, uh, mag-degree-degree na, mag-master's degree, kasi pareho lang din naman. I mean, ayoko na kasi mababaon na ako sa student loan. Pero parang gusto ko lang ng more knowledge lang, more skills pa. Um, when it comes to my career. Um, sa ibang aspect naman ng life, gusto ko kasi nandito yung lahat ng family ko. So far, nandito lang si mommy daddy. Kung nandito yung buong family ko, yung mga sisters ko, yung mga pamangkin ko, I think I would I would consider myself successful. Yun. Irish vlog. Hi, Ate Irish! Thank you for for uh, for your comment, how would you handle aggressive patients? Yung tipo nagbawala na. So, marami kasing types of aggression sa hospital. Um, kung threat yung pasyente sa others, or uh, syempre ibang aggression yun, di ba? Kung threat yung pasyente sa self, syempre ibang aggression din yun. So, kami sa emergency, we handle the uh, very, ano, very aggressive yung mga pasyente na hinahandle namin. Almost everyday, meron kaming admitted na mga gano'ng mga pasyente sa emergency. So, pinoform namin sila. Um, may, mga, may mga doctor's order naman. As much as possible, in, in, as much as possible talaga, hindi namin siya nilalagay sa restraint. As, as much as possible. Iniiwasan namin yung mga physical, uh, yung mga, alam mo, yung mga restraints na yan. Or may medical charge for eclabu. Pero kung talagang kailangan na kailangan na talaga yung physical restraints, yung medical charba eklabu, uh, or yung security, kailangan mo itawag yun, di ba? You have to be firm as well. Kasi kung threat to others is to sila or threat to themselves, you have to protect the patient and the, the public as well. So you have to be firm. Pa! For the safety! For the safety of your pet or eklabu. O next na kasi wala na pa time. Finding James Jam. Sino si James? Ano mo nakikita ko to si James? Um, kapag na-comply mo na, Kim? <laughs> Tawag na ko si Kim Chu. Pag na-comply mo na po ba yung requirements, kailangan po ba ng job interview? At pag na-comply mo na po yung requirements, mag-work ka na po. Ito na sa, parang, hindi <clears throat> ko na get si medyo, medyo broad yung tanong mo, Besh. Kapag na-comply mo na po ba yung requirements, kailangan mo po ba ng job interview? Of course naman, di ba? Um, ano bang requirements na sinasabi mo, Bes? Yung requirements pa ng caregiver? Ano bang requirements, Bes? Medyo ano, um, requirements ng ano, di ko na-gets. Ako kasi nung nag-apply ako as caregiver, uh, um, di ko na-gets. Um, syempre kailangan mo yun ng job, job interview. Pag pumasa ka ng job interview, then doon mo i-comply yung requirements mo. Pero pag sinasabi mo naman is yung ex express entry, walang job interview yun kasi iba yun for permanent resident visa yun. Pero pag sinasabi mo naman is yung nominee program, syempre kailangan mo ng job interview. So, um, it depends kung anong visa yung na mo. Galing naman kay Jay, I'm currently taking up engineering course. Wow, kuya, ang hirap ng engineering course. Di ko kaya yan. I salute you guys. Salute. Saludo. Um, 
But I'm planning to shift to nursing. Kahit ayaw ni mama. Mama! But ayaw mo! Because of the pandemic. True heroes talaga ang nursing. Talaga. Mama, push mo yan. Alam mo kuya, Jay, kung ano yung nasa puso mo, push mo. Wag mong i-push ang nursing dahil sa pera. Dahil ito yung key para makaalis ka ng bansa. I-push mo ang nursing dahil mahal mo siya. Alam mo yun, i-push mo yung nursing kasi sumapi sa'yo si Florence Nightingale. Wag mo i-push yung nursing dahil, alam mo yun, dahil ito for greener pasture. Uh, ano ang katangian ng isang estudyante na okay maging nurse in the future? Stay safe, kuya. Ayun nga, dapat mahal mo siya. Dapat mahal mo yung kurso na, ng nursing. Kasi kapag hindi mo siya mahal bes, hmm, mababurnt out ka kapag dumating ka sa real world ng nursing. Yun lang. Ken Dino. Hi, Ken. I love you, best. Thank you for watching all my videos. Nababasa ko yung mga comments mo and yung mga messages mo sa Facebook. Magkano po per hour and matnasahod ng isang registered, registered nurse sa Canada? So, every province is iba-iba. And then, every facility, uh, kung public man or private, ang um, employer mo, iba-iba din. Pero ako, sasabihin ko na yung sahod ko, uh, sasabihin ko yung sahod ng government dito sa Alberta. Pag nasa Alberta ka, a government employee ka, ang registered nurse, nag-start ng salary is for $38 per hour. And then, ang maximum is nasa $53 yon per hour. Per hour yun, guys, per hour. Siyempre, iba pa kapag nag-work ka ng weekend, may additional yun. Iba pa kapag nag-work ka ng, uh, ng, ng stat, may additional din yun. Iba pa pa nag-work ka ng night shift or evening shift. May differential. May additional din yan. Yun. Um, ano pa? Susunod dito. Ay, galing kay Jay ulit. Gaano, Jay ha? So, sobra ka na besh. Mahaba na video. Charap. Gaano katagal bago nyo nakuha yung parents nyo papunta ng Canada? What was the process? Ako, nag-start. Mahaba yung processes eh. Pero, saka ko nagagawa ng video... Kasi hahaba tong video na to. So, gagawa ko ng separate video yung about sponsoring my parents. Pero, ang gano'ng katagal yung process, na in this, uh, last, last year ko sila in-sponsor, um, seven months, actually eight months lang yung, pin, yung tinagal ng process. Napakabilis. After nun, lumabas na yung resulta. Tapos, nagpunta na kami ng uh, immigration office for fingerprints, eklabu, eklabu. Yun na, tapos na agad. Permanent resident na agad. Best. Ganun lang kabilis. Pero kailangan mag-comply ka sa mga requirements nila. Um, sa, and then, kapag may problema sa requirements, isosoli nila yung mga papers mo. And then, kailangan ka mag-start again. Uh, kailangan, ay, sandali lang, best. May tumatawag. Ayun, kailangan mong, ir, um, nawala ako, best. Tumawag si Habi. Habi, mamaya ka tumawag, best. Tinawag na best ang hobby. Uh, ayun nga, kailangan mo mag-comply uh, mag ulit sa mga requirements na nire-require sa inyo ng immigration officer. Kung hindi, kapag di mo na-comply yun, best, pack, back to zero ka, best. Num uh, next is, Ken, Ken ulit. Ken, paano po mag-apply ng nurse sa Canada if mag-sponsor ako na dito ako papunta sa Canada? So, meron akong video uh, sa YouTube kung paano mag-apply if you're an internationally educated nurse dito sa sa Pilipinas, papunta ng Canada. So, it's a long process. Mag uh, you need to submit your papers sa NNAS. Ang NNAS ang mag-a-assess ng papers mo, yung credentials mo, uh, for LPN and RN. LPN, there could be two ways. Uh, you, you need to do bridging or you can already challenge the uh, CPRN exam. Ayun yung mismong papanong board exam nila. And then, yung RN naman, you need to do bridging. It, uh, it's okay kapag wala kang experience. So, you need to do bridging sa university. So, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na iba ang processing ng NNAS. Okay? Iba ang... What, what I meant by iba ang processing ng NNAS is iba yung... Uh, hindi lahat ng provinces and provinces dito sa Canada is applicable yung NNAS. So, eto. Nilista ko siya best para sa inyo. So, ang NNAS is only applicable for uh, to nine provinces. So, Alberta, British Columbia... Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Newfoundland and Labrador, Saskatchewan, Ontario, and PEI. So, nine, nine, provinces, nine provinces lang siya applicable. And this is applicable sa Quebec and then the, the territories. And then, so, Quebec, Northwest Territories, Nunavut, and Yukon. So, kung gusto mo mag-apply sa Quebec, Northwest Territories, uh, Nunavut, and Yukon, 
uh, mag-apply ka sa kanilang uh, nursing regulatory body yourself. Pak! Pak! Yun! Naloba tayo, Bess! Kasi ang haba ng mga explanation natin, Bess! Ang haba na naman itong video natin! Uh, Next! Uh, from Christine Love Benson. I love you, Christine! I love your second given name, Love. Love. Um, saan to kayo nag-aral ng nursing? Sa school? Charles! Charles! Sa university? Charles! Ah, uh, sampo kayo nag-aral ng nursing sa school. Charles. Sarap lang. Sa Central Scholar University sa Manila. Wow! And then nagpunta ako ng Dubai. Nag nag-work ako doon as a first aider, occupational health nurse, pero first aider lang talaga. And then nagpunta ako ng Canada, nag-work ako sa as caregiver. Tapos nag-aral ako sa Robertson College ng first uh, healthcare aide. And then nag-aral ako sa Bo Valley College ng licensed practical nurse. And then nag uh, bridging ako sa at Basque University ng registered nurse. Yun. Pak! Galing naman kay Hiner Prado. 45 na ako. Wow, kuya. 10 years ang age gap natin, kuya. Uh, kamusta naman yung pagiging 45, kuya? Pak-explain ng feeling. 45 na ako. May chance pa ba? May chance pa ba? Ang tanong. May chance pa ba ako mag-umpisa ulit as a nurse sa kanila? Kuya, First sentence pa lang, yes, my chance. My chance. Yung friend ko ay best friend ko, 40 plus na siya. 40, 45 yata nung natapos niya yung RN niya. Kuya, may chance lahat dito sa Canada. Alam mo ang Canada, walang discrimination. Yun lang masasabi ko. Sus ko yung mga classmate ko nga, nung natapos ako ng nursing nung 32 years. 32? 32, 32 ako natapos ko yung RN ko. Walang discrimination dito. Yung mga classmate ko mga 40, 45, ganun. Pak! Wala, ganun. By the way, currently working sa UAE. Hi, ito mga taga UAE. Sa mga nanonood dyan, I messaged you before sa FB. Ano ba ibig sabihin ng provincial nomination? Lahat ba talaga ng foreign nurses who wish to be an RN? Isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-isa-
ulitin natin. How to start or what work to apply for when landed in Canada with a medical field background, not nurse? Mm. Lagi natin ng slide. How to start or what work to apply for when landed in Canada with a medical field background, not nurse and wasn't able to practice. Chirat. Do you suggest caregiver, health assistant, or nurse assistant? Suggestions. Do you suggest any suggestions? Pack! Diba? Hmm, sure ba? Sure, sure ba daw sa kung makasuggestions ka dyan ha? Hmm. Um, ang daming work dito for a health, um, for any healthcare workers. So kung di ka mapili, ang daming talagang work dito. Kung meron siyang caregiver, kung gusto mo naman mag-healthcare aid, kailangan mo ng healthcare aid certificate. So province by province, iba-ibang rules, ni rules nila dito for healthcare aid certificate. Uh, for healthcare aid. So kailangan mong kumuha ng healthcare aid certificate Muna, bago ako mag-practice ng healthcare aid. So, dito sa Alberta, ang pagkakaroon ko, 7 to 8 months yata yung certificate nila dito. Dati kasi, chinalange ko na yung healthcare aid. Pero ngayon, kailangan mo na mag-undergo mag -undergo ng course. Okay? Pero ang daming work dito ako, pwede ka nga mag-service uh, mag worker, pwede ka mag-cleaner. Alam mo yun, hindi naman ibig sabihin na nag- uh, alam mo yun, mag-medical field ka is trap ka na sa medical work. Alam mo yun, ang daming work dito. I promise. Uh, ayun, yun lang masasabi ko. Pag yung sinabi mong nurse assistant, pwede naman yun best, basta meron ka lang certificate. How much po ang fee going to Canada after complying all the requirements? Ito, ang hirap nitong sagutin kasi sinurse ko na yung buong CIC website. Um, hindi ko mahanap yung fee. Kasi nga, Wala, talang, wala talagang fee talaga ng nakatatak sa bato kung magkano ang binabayaran ng isang aplikante papunta dito sa Canada. It all depends kung magkano ang charges ng isang agency. Uh, noong ako, nung time ko, back in 2008, ang binayaran ko para mag-shoot ng video sa harap ng, ng camera like this was a hundred dollar, 100 dirhams. And then after few weeks, nakareceive ako ng call from the agency na, Hey Ryan, Nakahanap kami ng employer, you need to down 1,000 US dollars. And then, nag-start na interview. And then, nag-sign na ng contract hanggang na, nakapagbayad na ako total of 4,000 US dollars. So, ang pinayanan ko is 4,000 US dollars and then 100 dirhams. Tapos ako nagbayad ng sarili kong medical fee and then ako nagbayad ng sarili kong uh, airfare. So, ngayon, hindi ko alam kung magkano yung charges. Honestly, hindi ko talaga alam. So, hindi ko masagot yung tanong mo but I'm very, very sorry. Pero, Thank you, Stein. Nakapag-comment ka, Donovan. I love you. Galing naman kay Becca Joy Emo. As an international nursing postgrad student, ano pong suitable na part-time dyan na sa nursing dyan? Thank you very much. So, madaming work dito. Tulad ng sinabi, ni, sinabi ko kay uh, Shobirols Lunico. So, kung gusto mo, um, kung international postgrad, ito. Nalilito ako sa tanong mo. As an international nursing postgrad student. So, International Nursing Postgrad. So, tapos ka na, di ba? Pagkakainid ko dito, napunta ka dito as international student, and then tapos ka na ng nursing. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Parang mali yung pagkakaitindi ko. Hindi ko alam. Message mo na lang ako, Becca Joy Emong. Kasi di ko na-get sa tanong. As an, international, uh, as an international nursing postgrad student. Pero kung mali man yung pagkakaitindi ko, ang daming work dito as, as a healthcare aide. Habang naghihintay ka ng NCLEX mo. Pero as pero pwede ka kasi, kung, pag, kung, kung taming pagkakaitindi ko, pa, naghihintay, kung naghihintay ka ng NCLEX mo, pwede ka mag-work as grad nurse. Eh na pagkakaintindi ko sa tanong mo. Pero hindi ako sure sa tanong mo. Pero message mo na lang ako, Bex. Bex talaga. Close. Kasi Becca. Okay. The galing naman kay Danny John Hurtada. I would like to ask regarding how to become a certified EMS here. Nakita ko sa SAIT. Nag-offer kasi sila. I had this question. The back of my mind. Back. Ay. Lumabos. Back. Lumabos yun to. Back. Back of my mind. At the back of my mind, nasa na tayo? At the back of my mind, nasa na tayo? Oh, 
Ito. I would like to ask regarding how to become a certified. <clears throat> Paano ba maging certified? Dali. Yeah, joke lang. Certified EMS here. Nakita ko sa state, nag-over kasi sila. I had this question at the back of my mind. If international educated nurse need, need, still, ah, nurses need, still need. Doon tayo sa need eh, Danley eh. Ang daming need. Danley! Nako ah, dinaan mo ko sa certified. Tapos bakit ang daming need? If internationally educated nurses need, still need to do any nurses for that. So, Ang NNAS is for RP, uh, for LPN and RN. Nisha for EMS. So, kung gusto mo mag EMS directly, you need to go to registrar's office sa my uh, state. They will assess your papers and then identify nila kung ano yung kulang mo para sa program. Some subjects, uh, they will they will most likely credit uh, kung nag ka sa university sa, sa Pilipinas. Pero, most likely, magtitake ka ng mga high school uh, courses, high school uh, subjects like math, English, yun. Pack, ganun. Uh, Noreen, Reniva, sana nasagot ko dali mga questions mo. Kasi ako, naging kwenda na rin ako niya, naging kwenda na rin ako din sa UFC dati before. Um, ayun ang sinabi, sinabi nila sa akin. Actually, napanlumo nga ako, sabi nila sa akin, you need to go back to high school for that. Ha? Huh? Kaloka. Anyway, so Noreen, Galing naman kay Ate Noreen Reniva Vista. How to manage patient racism or discrimination. Um, you know what? Hindi mawawala ang racism and discrimination dito sa Canada. Although hindi naman siya kasimbongga tulad ng US. Tulad na nangyayari ngayon. Very timely question mo ha. Um, ako kasi, uh, I'm very calm. Napakabait kong tao. Hindi po nagpost ang video. Hindi po naglag ang computer nyo. Sinasabi ko lang po, napakabait kong tao. Charot. Charot lang! Um, I wish I could have said something nung nangyari yon. Kasi I faced discrimination from workplace and then from from uh, tawag dito from my patients from, from alam mo yung, kahit sa labas. Pero I shrugged it off. Parang wala lang. Kiber. Kiber lang. Pero, you know, hindi siya tulad, hindi siya kasi sama ng US. Pero, I wish I could have said something. Pero, wala lang. Dinadma ko na lang sila, Besh. Para pinag... Lord, kayo na po bahala sa kanila. Kinern! Difference po ng work ng gerontology course and PSW. So, marami ang tatanong sa akin, ano ba ang difference ng gerontology course at PSW? Guys, eto, i-explain ko ha. Ulit-ulitin ko. Ang PSW is like COPD. Gerontology course is like, is like yung uh, asthma, ganyan, yung mga bronchitis, ganyan. Yan sila sa emphysema, ganyan. Kung baga yung PSW, ay yung program. Bes, ay yung program. Gerontology, ay lang yung course. Gets mo? Pag-ulit ulit. Charot. I love you, Rose. Uh, ayun nga, para maintindihan nyo mabuti. So, ang gerontology, focus na siya sa old age. So, kung, kung nakagrad, kung baga parang, pro, parang course lang siya, di ba? Additional course lang siya. Ang PSW kasi, uh, pag nag ka ng uh, PSW program, added na yung, kung baga kasama na yung gerontology course doon. Kasi, most likely, mag handle ka ng old age people. Gerontology is about old age people. Gerontology course is like, they, they just tackle deep, like deep, 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 deep. Ala? Deep, deep courses in depth. Ganon. Mga, mga old age. Pak! Ganon. So, gerontology course, kung pag nakagraduate ka man doon, okay, pa Ganon. Okay, nakagraduate ka na. Pero limited yung mga mapapasukan mo kasi old age lang. Eh, paano gusto mo mag-apply na as a nanny or babysitter? Paano pag ang work na uh, nandoon lang is about mga baby na naka feed, mga pack, ganun. Kung baga limited lang nga yung mga mapapasukan mo kasi old age lang, di ba? Pero ikaw bahala ka, Besh. Pero mas maganda talaga yung PSW kasi broad, broad siya. Gaya naman kay Clarice Mi Mian. Mian, Mian. Hi, Nurse Ryan. Mm, gusto ko yung Nurse Ryan. 
De, right, kuraya na lang. Baka lang po may ma-recommend kayo ni agency sa paghahanap ng employer for caregiver. Wala, Ate Clarice. Pero, I always tell people, kapag naghanap kayo ng uh, employer for caregiver, visit the job bank. So, job bank ng Canada. Ilalagay ko yung link ng job bank sa Can ng Canada below. Tapos, just make sure na yung employer is naghahanap ng foreign worker. Okay? Ilalagay naman nila sa may parang... Uh, Ano yun, sa may parang push nila sa posting nila na they want to hire foreign worker or they wish to hire also foreign worker. Pero kapag na, nakalagay dun sa kanila posting na they don't wash, they don't want to hire foreign worker, nakalagay din yun. Hmm. Pa, ano? Galing naman kay Becca Joy. Eh mo. Becca Joy, ano ba perfect timing? Perfect timing. Kung kailan pwede magpasa sa NNS before during or after po ng postgraduate sa Canada. Anytime, pwede ka na mag-passes. Kahit nasa Pilipinas ka, pwede ka mag -passes. Pero pag nag-go signal ang Canada, just make sure, ay, pag nag-go signal ang NNAS, just make sure you have your permanent residence. Kasi kapag nag-go signal sila, ibig sabihin, kailangan mo na ng IELTS, kailangan mo na ng, kailangan mo na mag-bridging sa university. So, hindi ka mag pwede mag-bridging sa university dito sa Canada, not unless permanent resident ka. Guys, our last question for the day, uh, sinave ko talaga siya hanggang huli. Um, di ko siya kilala personally, actually, nakilala ko lang siya through Kegel TV. Then, nag-start ako ng pag-vlog, and then, pinalo niya ako. And then, pinalo niya rin ako sa Facebook. Um, Ate Janice, thank you po for supporting my channel dito. And then, for following and liking me on Facebook. Maraming maraming salamat po. Alam niyo guys, nakakataba ng puso na marami ako nakilala dahil sa YouTube journey ko. And maraming maraming salamat sa support na binibigay ng bawat isa sa inyo. So, ang tanong po ni Ate Janice is about sponsoring uh, parents. So, ang tanong niya is, paano ang process ng sponsoring parents may proof of funds din ba? So, I'm planning to create a video separately kung paano ang sponsoring ng parents sa Canada. Hopefully, kung gusto nyo, kung, kung, kung marami mag-request, gagawa tayo ng separate video. Um, yes, merong proof of funds. Uh, like any other visa sa Canada, kailangan mag-provide ng proof of funds. Kasi very important yun, malaman ng government na kaya mong isurvive yung sarili mo. Kailangan mong isurvive. Kailangan mong masuportahan yung mga dependents mo na in-sponsor mo kahit mawalan ka ng work. So, for parents, for example, boy pa yung mommy daddy mo. Ang nakalagay sa website nila, at least 40,379 uh, ang kinikita mo every year. So, yung every year na yun, masasubmit ka ng... Kasi dito sa Canada, mayroon kami tinatawag na T4. Ayun yung mga... Ayun yung uh, kinita mo year, uh, yearly, annually, doon sa sa employer mo. Yung T4 na yun, isasubmit mo yun sa CRA, sa ayun yun, sa, sa may accountant mo, yung accountant mo, magpa-process noon, isasubmit niyo yun sa CRA, sa Canada Revenue Agency, tapos makakatanggap ka ng slip. Tapos, ayun... Basta ay na mahabang proseso yun. Basta ang kailangan mong ma-achieve na salary uh, is 40,379 para ma-approve ka for your parents, mom and dad. So ilalagay ko yung link sa my description down below para malaman nyo yung proof of funds kung magkano. Ha? Guys? And ayun na. Yun na yun. Kasi na kung ito na yung pinakahuling video. Ito na, na-push na, na, na ito yung pinakahuli. Naglobat kasi yung, yung naglobat na naman yung battery. And kailangan ko siya i-charge ulit ngayon. And uh, this is how I'm going to end this sit-down video. Na-enjoy ko tong sit-down video na to as is, as, uh, as in pala. And uh, sana maulit ng sit-down video. If you guys want a second part of this sit-down video, uh, magpapost ulit ako ng another one. Uh, basta mag, 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 uh, maglapag lang kayo ng mga questions sa ating Facebook. Kung mag, magpapost ulit ako sa, at saka sa community tab kung, kung may part naman lang kung, mag, kung nagustuhan nyo itong first sit-down video natin. So bye-bye muna. Please do not forget to like, comment, and subscribe and follow and like me on Facebook as well. It's www.facebook.com slash Bye for now guys!